Apa yang istimewa sangat tentang filem 1917 ini sehingga merang Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai, kembali lagi ke Zavlog So, hari ini Zaf nak buat sedikit review tentang filem 1917 Alright, filem 1917 ini merupakan filem arahan uh, dan ditulis dan juga diterbitkan oleh Sam Mendes yang sangat popular dengan filem James Bond, uh, Skyfall dan juga Spectre Filem 1917 ini mengisahkan tentang dua orang tentera British semasa peperangan dunia pertama iaitu William Schofield, lakonan Josh McKay dan juga Tom Blake, lakonan Dean Charles Chapman yang telah ditugaskan untuk menyeberangi kawasan musuh untuk menyampaikan mesej yang bakal menyelamatkan tentera mereka sebanyak 1,600 orang daripada mati dibunuh oleh serangan ambush pihak Jerman. Filem 1917 ini telah ditayangkan di US pada 25 Disember 2019 dan telah berjaya merangkul anugerah Golden Globe pada 5 Januari 2020 dalam kategori Best Motion Picture Drama dan juga Best Director filem yang mendapat rating skor sebanyak 89% oleh Rotten Tomatoes bakal ditayangkan di Malaysia pada 16 Januari 2020 dan mempunyai tayangan awal pada hujung minggu ini apa yang istimewa sangat tentang filem 1917 ini sehingga merangkul anugerah Golden Globes kan so uh, basically selepas Zaf menonton uh, press screening pada hari Selasa yang lepas Zah boleh katakan filem ini adalah sebuah filem yang rev- revolutionary okay? K- uh, kerana Highlight untuk filem ini adalah dia punya teknik one shot. Untuk pengetahuan semua, filem ini daripada mula daripada selepas habis saja iklan ditayangkan sehinggalah uh, roll credit dipaparkan, memang kau boleh sebagai audience biasa kau boleh kau boleh nampak filem ini seolah-olah ditangkap menggunakan one shot sahaja. Tiada cut. Maksudnya apabila dia action pada mula tu sehinggalah tamat filem selama 2 jam Memang tak dekat-dekat. Memang terus direct sampai ke penghujung filem. Uh, yes, Zah faham. Ini adalah teknik yang digunakan oleh banyakkan filem untuk menampakkan filem ini seolah-olah one shot sedangkan ianya tidak. Contohnya, dia hanya membuat scene itu sebanyak 8 minit ataupun 20 minit ataupun 15 minit uh, dan kemudian di, di camp disambungkan melalui transition seperti ada halangan batu ataupun uh, fade to black so yes Zah faham benda tu cuma untuk pandangan audience biasa kita dapat lihat filem ini daripada mula sehinggalah habis filem ini tanpa ada cut semua memang one shot uh, teknik filem ini telah banyak dipaparkan melalui fi- contohnya contohnya melalui filem Birdman dan juga One Cut of the Dead uh, tapi yang istimewanya tentang filem ini uh, adalah ini adalah first time Zaf lihat filem peperangan di dalam bentuk one shot. So memang sangat istimewa. Dia membawa satu pengalaman baru kepada audience uh, dengan merasai apakah perasaannya apabila anda berada di, dal- di dalam zon peperangan. So memang sangat intriguing dan kebanyakan shot yang diambil dalam filem ini adalah melalui third person view. Bermaknanya kita berada di dalam filem itu seolah-olah kita adalah orang yang ketiga di antara dua karakter utama filem ni. So um tak dinafikan filem ini memang action pack dan setiap kali action scene itu berlaku kau akan rasa macam sangat-sangat menakutkan apabila berada di dalam zon peperangan itu sebab kau dah mengikuti dua karakter utama ni daripada mula sampailah ke peperangan berlaku kau dapat rasakan setiap efek letupan setiap efek uh, tembakan semua tu seolah-olah macam benda itu berlaku pada in real time dan kau dan sound effect untuk filem ni memang sangat-sangat intriguing sehingga kau akan melompat untuk setengah scenes di dalam filem ni dan kau akan terkejut dengan uh, beberapa jump scare yang agak menakutkan dalam filem ini. Tidak dinafikan filem ini merupakan satu package yang hampir sempurna dengan filem actionnya, dengan horror, dengan special effect melalui one shot dia dan juga filem ini berjaya menyelitkan uh, satu elemen yang sangat penting untuk filem uh, best motion picture drama iaitu emotion dia. Uh, bagaimana filem ini memaparkan uh, perjalanan dua orang sahabat ini uh, yang merupakan sahabat yang sangat baik sehinggalah dia orang merentasi Uh, zon peperangan ini macam mana perjalanan dia orang untuk menyampaikan mesej ini adakah dia orang berjaya untuk menyampaikan mesej tersebut so uh, memang sangat-sangat membuatkan audience memahami atas perjalanan mereka berdua hubungan di antara dua karakter utama itu membuatkan kau rasa pay off pada penghujung filem ini sangat melunturkan hati dan membuatkan kau rasa macam wow you are very uh, connected to the character iaitu William Schofield dan juga Tom Blake Okay. okay, untuk benda yang Zaf tak suka tentang filem ini adalah satunya ialah plot dia. Plot dia sebenarnya simple je. Daripada mula sampai habis, 
ialah sinopsis filem ini dia tak ada tak ada apa-apa plot twist ke apa ke memang tak ada dia straight to the point filem ni dan filem ini lebih kepada survival war filem daripada action war filem di mana filem ini uh, kebanyakannya tak, dia tak karakter uh, utama tak jarang melepaskan tembakan dia lebih banyak uh, melarikan diri dan juga mengelak daripada terkena serangan kenapa aku nak highlight benda ni untuk korang prepare yourself lah korang jangan ada expectation bahawa eh, filem ini was 100% action war movie sedangkan filem ini sebenarnya ni bagi Zaf ialah survival war film ok tidak dinafikan ada beberapa momen di pertengahan film dan permulaan film mempunyai beberapa scenes yang agak draggy agak me- me- membuatkan audience rasa bosan menontonnya kerana pada permulaan filem itu korang lebih kurang 20 minit kot korang kena bersabar sikit kalau korang datang menonton filem ini sekadar nak melihat action pack dia so korang kena bersabar sikit pada permulaan filem tu memang sangat slow uh, dan juga ada beberapa scenes di pertengahan itu yang membuatkan Zaf hampir tertidur tapi berjaya menahan mata Zaf dan juga kalau korang hadir ke Pawagam hanya untuk melihat kehadiran Mark Strong uh, Colin Firth dan juga Benedict Cumberbatch aku harapkan korang meletakkan expectation korang pada paling bawah lah sebab uh, Zaf boleh katakan ketiga-tiga karakter yang popular ini yang dipaparkan di trailer hanyalah sekadar cameo dan juga side character. Dia 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 hanya terlibat dalam jalan cerita tidak tapi tidak terlibat dalam perjalanan penceritaan ini. So uh, kalau korang datang dengan expectation melihatkan Benedict Cumberbatch, uh, Colin Firth dan juga Mark Strong sebagai watak utama tolong letak dan kalau boleh lupakan lah benda tu. Benda sebab dia orang ni hanyalah character cameo dan juga uh, side character saja. Sebab filem ini memang totally revolves around two of the characters saja iaitu William Scofield dan juga Tom Blake. Memang daripada mula sampai habis mengisahkan tentang dua karakter ini saja. Dan juga Zaf pandang benda ini sebagai benda yang sangat subjektif kerana uh, mungkin ada sesetengah orang bakal uh, tidak boleh hadam dengan teknik one shot dia. Uh, Zaf habis contoh bakal ada orang yang akan pening melihat filem ini sebab dia memang tak dekat. So, uh, perjalanan orang daripada serangan, tembakan, letusan semua mempunyai banyak pergerakan yang dimulakan daripada mula filem sehinggalah habis filem. So, benda itu tak ada rehat ni. Kau tak ada cut scene ataupun pertukaran angle filem. So, akan membuatkan sesetengah audience rasa pening sebab memang betul-betul mengikut watak utama itu berjalan tanpa ada cut. So, korang kena tanya diri sendiri lah adakah korang jenis yang boleh hadam dengan filem yang jenis one shot ni ataupun tak pernah test lagi. Korang boleh test juga sama ada korang Uh, berminat ataupun tidak untuk melihat filem one shot ni kan overall bagi sesiapa yang berminat dengan filem peperangan dan ingin melihat kemajuan teknik perfilman yang menggunakan method one shot dan ingin merasai apakah perasaannya apabila di dalam battlefield dan ingin rasa gugur jantung melihat filem ini so Zaf sangat recommendkan kepada you guys uh, filem 1970 ini Zaf bagi rating sebanyak 4.5 bintang untuk filem 1970 So, filem ni bakal keluar 16 Januari 2020 dan mempunyai tayangan awal pada hujung minggu ni korang boleh pergi tengok ke program. Jadi, apakah pandangan korang tentang filem 1970 ni dan adakah korang berminat dengan filem war macam ni? Adakah korang suka dengan method one shot yang digunakan dalam filem ini? Korang boleh tinggalkan pandangan korang di bahagian komen. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels dan jumpa lagi pada Zaflog datang. Thank you.